Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à régler une selle de travail qu'on utilise typiquement en salle blanche. Cette selle, elle présente l'avantage d'écarter un petit peu les fémurs de, de celui qui les utilise et ça stabilise le bassin. On va regarder un petit peu les, les différents boutons qu'il y a sur cette selle. Il y a finalement quatre boutons qu'on va régler dans euh, le quatrième là, pardon qu'on va régler dans cet ordre-là. Donc on va commencer par le bouton qui est devant à droite et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors le bouton qui est devant à droite, c'est celui qui permet de régler la hauteur de, de l'assise. Et vous voyez que sur une selle, finalement, la, je vais être bien assis à différentes hauteurs, ce qui est fondamentalement différent de ce qui se passe sur une chaise de bureau. Et donc finalement, la hauteur, je l'adapte à mon plan de travail. Comment est-ce que je l'adapte à mon plan de travail Je l'adapte en m'assurant que mes coudes sont à peu près à la hauteur de mon plan de travail. Donc là, la table est un petit peu plus basse, euh, la chaise descend pas plus bas, enfin la selle, pardon, ne descend pas plus bas, mais grosso modo, je suis pas mal. Idéalement, la table serait 3-4 cm plus haut. Imaginons maintenant que je dois aussi faire un petit peu de saisie de données sur l'ordinateur. Là, on voit bien que le clavier, il est nettement au-dessus de mes doigts, et donc que je vais taper comme ça. Donc l'idée, c'est de remonter la selle. Et vous voyez, si je la monte trop haut, je ne touche plus le sol, là, je vais m'avachir. Donc il faut quand même que mes pieds puissent être à plat sur le sol. Là, je dirais, c'est la hauteur maximum pour moi. Et il s'avère que c'est tout pile la bonne hauteur pour le clavier. Et donc là, je peux faire ma saisie de données. Vous remarquez que l'écran est un petit peu trop beau. Hop, je règle l'écran. Je garde la souris à proximité aussi. Et cette même selle, je vais régler de sorte à être maintenant en position de travail sur ordinateur. Deuxième réglage, ici, le réglage de l'angle de la selle. Vous voyez, la selle peut être très vers l'avant, auquel cas elle va m'emmener vers l'avant au risque de creuser le dos, ou elle peut être plus en arrière, auquel cas le risque il est plus que j'ai le dos rond et que je m'éloigne de mon travail. Donc en fait l'idée c'est de trouver l'angle de, la, de, de la scène qui me donne cette impression d'avoir le dos plat, c'est-à-dire le fait que je suis finalement sur les ischions, je sens que mon bassin et vertical. Je sens là que mon dos est plat. Troisième réglage, c'est le réglage de la hauteur du support lombaire. Hein? Justement pour éviter de m'avachir, l'idée d'être bien assis, ça va se dire ben, je soutiens le bassin. Pour soutenir le bassin, il faut que le dossier, le support lombaire, soit à la bonne hauteur. La bonne hauteur, c'est la hauteur de la ceinture, et plus exactement, c'est la hauteur des deux pointes osseuses qu'on sent à l'arrière du bassin. Donc je commence avec le support lombaire trop haut, puis je descends progressivement, et là je sens que ça coince, je sens qu'il est en train de taper sur les, les deux pointes que je mentionnais plus tôt, donc c'est la bonne hauteur, et je resserre. Quatrième réglage, c'est l'angle du dossier. Vous voyez que l'angle est très ouvert, hein, le dossier est très en arrière, et par conséquent, il ne m'empêche pas de m'avachir. Donc, je me tiens avec le dos plat, et je vais simplement libérer le dossier pour qu'il vienne soutenir mon dos là où il est. Et là, si je, me, si je relâche mes muscles, là, tout naturellement, je suis soutenu par le support lombaire. Voici en quatre étapes comment je règle la selle. Maintenant, la selle, elle est réglée à mon corps, au milieu de mes pas, on pourrait dire. L'idée, c'est d'aller sur cette selle travailler. Imaginons que je travaille dans cette zone-là, en avant du téléphone qui est ici. Quand je suis relax, mes épaules sont relaxes, je plie mes coudes à 90 degrés et je m'avance. 
avance progressivement jusqu'à ce que mes mains soient juste au-dessus de ma zone de travail. Là, je suis à la bonne distance. Si je suis trop près, mes coudes vont commencer à reculer et petit à petit, je vais perdre en mobilité et je vais creuser le dos. Là, je suis trop près de ma zone de travail. Donc, je recule et je suis à la bonne distance.